ব্যবহারটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকে খুব ঔদ্ধত্য হয়ে যায় জিদ্দার একটা ব্যাপার আছে যে মানে একটা কেউ ঢুকছে বোঝা যায় বর্তমান সময় আমাদের রাজ্য শহর দেশ রাজনৈতিক হোক অর্থনৈতিক হোক বা সামাজিক যে কোনো কারণেই বেশ উত্তাল এবং বর্তমান সময় এই সময় আরও বেশি সেটা হয়েছে আমাদের সঙ্গে এমন একজন আছেন সেই মানুষটা পর্দায় আসলে এরকমই একটা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন বাস্তবেও তিনি সেটা করে থাকেন ঠিক সমাধান নয় তবে তার কথার মাধ্যমে যদি মানুষকে ঠিক কথাটা বোঝাতে পারেন সেই চেষ্টাটাই তিনি করে থাকেন এবং অরিত্র অরিত্র রয়েছে আমাদের সঙ্গে অরিত্র বর্ফি ছবি নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং যেখানে আমরা ট্রেলারে খুব অল্প সময়ের জন্য দেখতে পাচ্ছি যেটা বুঝতে পারছি যে একটা বড় সমস্যা সেটার সমাধানের চেষ্টা করছো তুমি এবং বাস্তবে আমরা যদি দেখি যে নিজের কথার মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যে অবস্থাটা চলছে খানিকটা উন্নতি যদি করা যায় বা উত্তরণ যদি হয় সেই চেষ্টাটা তুমি সবসময় করে থাকো তোমার কথা চেষ্টা করি আর কি যতটা সম্ভব এইখানে অনেক দিন পর আবার তোমাকে বড় পর্দা দেখতে পাবেন দর্শকেরা কিন্তু তুমি যেটা চেয়েছিলে সবসময় বলেছ যে যে ইমেজটা তৈরি ছিল সেটা ভেঙে তুমি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলে তো সেই জন্যই কি এই চরিত্রটা করা বা এই ছবিটা বেছে নেওয়া হ্যাঁ সেটা তো একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কারণ মানে আমি দীর্ঘদিন কমেডি চরিত্রেই অভিনয় করেছি এবং তাতেই বেশি সংখ্যায় কাজ করেছি বেশি পরিমাণ জনপ্রিয়তা পেয়েছি তবে এখানে একেবারেই কমেডি চরিত্র নয় এবং এখানে একটা সিরিয়াস চরিত্র এখানে একজন গোয়েন্দা মানে যে চরিত্রটা প্লে করছেন কৌশিক সেন এবং আমার কাছে সেটা আরেকটু ইন্টারেস্টিং তার কারণ কৌশিক সেন আমার কেরিয়ারের প্রথম সহ অভিনেতা এবং মাস্টারমশাই তার কারণ আমার কেরিয়ার শুরু হয় তিথির তিথি সিরিয়াল দিয়ে এবং কৌশিক সেন ছিলেন সেই সময়ের আমার প্রথম সহ অভিনেতা এবং তারপরে দীর্ঘদিন বাদে আবার তার সাথে একই স্ক্রিনে অভিনয় করতে পারা পরিণত বয়সে এটা একটা খুব খুব ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা আমার কাছেও এবং যথারীতি এখানেও তিনি যেভাবে ক্যামেরার পেছনে সিন কনস্ট্রাকশান অভিনয় ডায়লগ মডিফিকেশান যা করে থাকেন আর কি সেইটা এত দারুণভাবে তিনি আমাকে যুক্ত করে নিয়েছেন এই জার্নির মধ্যে সেটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আমার চরিত্রটাতেও আমি চেষ্টা করেছি যাতে একটু অন্যরকম একটা একটু অন্যরকম একটা অবতার প্রেজেন্ট করা যায় এবার কতটা পরীক্ষায় পাস করেছি সেটা তো অডিয়েন্সরা আসবেন হলে তারা দেখবেন বিচার করবেন তো অভিনেতা অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে টলিউড শুধু নয় বলিউডেও যদি আমরা দেখি টাইপ কাস্ট হয়ে যাওয়াটা নতুন কিছু নয় এবং সেই ছবিটা খানিকটা ভাঙছে এখন ঠিকই কিন্তু আমরা আগের সময় যদি ফিরে যাই অনেক সময় দর্শকেরা নেননি সেই অভিনেতা অভিনেত্রীকে যে খুব পজিটিভ চরিত্র করেছেন তিনি নেগেটিভ চরিত্র যখন করেছেন সেই ছবিটা হিট হয়নি তো সেক্ষেত্রে রিস্ক নিতে ভয় পেয়েছেন নিজের ইমেজটা ভাঙতে ভয় পেয়েছেন তুমি সেটা খুব সাহসিকতার সঙ্গে দেখালে যে আসবো আমি ফিরে কিন্তু নতুনভাবে এটা খানিকটা রিস্ক নেওয়া কিন্তু সেই সাহসটা ছিল বা সেই কনফিডেন্সটা বোধ হয় আত্মবিশ্বাসটা বোধ হয় হ্যাঁ মানে আসলে এই পারফর্মিং আর্টসটা তো পুরোটাই অডিয়েন্সের প্রেফারেন্সের ওপর ডিপেন্ড করে এটা তো আমাদের হাতে নেই আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যতটুকু আমরা যতটুকু প্রস্তুতি নিয়ে বিষয়টাকে প্রেজেন্ট করতে পারি এইটুকু আমাদের স্কিলটা এনহ্যান্স করা পর্যন্তই আমার মানে একজন পারফর্মারের সীমাবদ্ধতা তারপরে অডিয়েন্সের কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে কি না সে মানে একজন মানে পর্দায় দেখে বা টেলিভিশনে দেখে সে কিভাবে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন বা আদৌ করবেন কি না সেইটা আমাদের কারোর হাতেই নেই সেটা অডিয়েন্স আসবেন দেখবেন এবার হ্যাঁ মানে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে কি হতে পারে অডিয়েন্সের পছন্দ হবে না তারা বলবেন যে না পছন্দ হলো না এবার তাতে তো কিছু করার নেই কিন্তু একটা মানে পছন্দ হবে না মানে যে আমি কখনো করে দেখব না সেটা তো নয় আমরা করে দেখছি যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হই যদি মানুষের মনে হয় যে না এইটা ঠিক জমছে না আগের প্রেজেন্টেশানটা বেটার ছিল মনে হয় যে ওইটাতেই ফিরে গেলে তারা বেশি স্বচ্ছন্দ এবং তাতে যদি যারা প্রডিউসার্স আছেন ডিরেক্টরস আছেন তাদেরও একটা ইচ্ছে অনিচ্ছার ব্যাপার আছে তারা যদি মনে করেন যে না এই অভিনেতাকে এই চরিত্রে দিলে যতটা না আর কি গ্রো করতে পারছে তার ওই পজিশানে দিলে তুলনামূলক বেটার করতে পারছে তো সেক্ষেত্রে আমার মানে তখন পজিশানটা আবার মডিফিকেশান করতে হবে করতে হবে মানে এখানে এরকম রিজি 
লিমিট কোনো ব্যাপার নেই যে মানুষ যখন যেভাবে নেবেন সেইভাবে নেবে এবার যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে একরকমভাবে করছি পারফরমার হিসেবেও একটা একঘেয়েমি চলে আসে একবার চেষ্টা করে দেখা যায় যেমন আবার ইন্টারেস্টিংলি সামনে একটা সায়েন্স ফিকশানও আসছে আমি এবং বরুণচন্দ্রের সাথে সেখানে সম্পূর্ণ আবার একটা অন্য রকমের চরিত্র এইরকম নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছি যে মানুষ কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করেন বা আদৌ করেন কি না তারপরে মানুষের দর্শকের ফিডব্যাক দেখে তারপরে ডিসাইড করা যাবে যে পরবর্তী কী পদক্ষেপ হতে পারে মানে এক্সপেরিমেন্টটা খুব দরকার আসলে করে একবার দেখতেই হবে তো সেক্ষেত্রে এই ছবির সঙ্গে শুধুই অভিনেতা হিসেবে তুমি যুক্ত নও আমরা জানি পেছনের ক্যামেরার পেছনের কাজেও তুমি যুক্ত কালারিস্ট নতুন হিসেবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা কাজ এবং তুমি বহু এরকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকো কথা বলেছ কতটা সহযোগিতা টলিউড এই সময় পাচ্ছে বলে তোমার মনে হয় যারা নতুনরা কাজ করছে নিজেদের একটা দল তৈরি করে কাজ করছে হ্যাঁ আসলে মেজার প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি এই ছবিতে হ্যাঁ কালার কারেকশান করেছি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানেই যে দুর্বল এইটা ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের মানে এখানে কনসেপ্টে একটা প্রবলেম আছে আমাদের এখানে ধরে নেওয়া হয় যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানেই হচ্ছে যে প্রডিউসার গরিব যার কোনো টাকা পয়সা নেই কিছু নেই কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে গরিব নয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে যে স্টুডিও সিস্টেমের বাইরে বেরিয়ে যে কাজ করতে চাইছে মানে যে একটা কর্পোরেট আর্কিটেকচার আছে যেভাবে আমাদের যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতেই চলে মানে কাস্টিং থেকে শুরু করে স্ক্রিপ্ট আমি কি ক্যামেরা নেব কীরকম শট নেব সব সময় যারা ইনভেস্ট করছেন তারা ডিসাইড করে দেন ডিরেক্টর সেখানে খানিকটা মানে রোবটস হয়ে যান একটা সময়ের পরে তার আর বলার কোনো জায়গা থাকে না সেটা সারা পৃথিবীর মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকটা একরকমভাবেই চলে তো সেইখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কথাটার অর্থটা হচ্ছে এমন একটা প্রোডাকশান আর্কিটেকচার যেখানে বিনিয়োগ সেটা পনেরো লক্ষ কুড়ি লক্ষ টাকাও হতে পারে তাতে কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যেখানে একজন প্রযোজক এবং পরিচালক সে স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দ মতো পুরো সিদ্ধান্তটা নিতে পারবেন মানে ডিসিশান মেকিংয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে এই এই হচ্ছে ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে মানে এখন আর টলিউড বলতে এমনিও সেই স্টুডিও সিস্টেমটা আর নেই আগে যেটা ছিল এখন একটা একটা বৃহত্তর পরিধি তৈরি হয়ে গেছে আগে টালিগঞ্জ বলে স্টুডিও পাড়া সীমিত ছিল এখন সারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটাকে আস্তে আস্তে গ্রো করে যাচ্ছে এবং যত এই টেকনোলজিগুলো অ্যাভেলেবেল হয়ে যাচ্ছে সবার হাতে এখন ক্যামেরা এখন মোবাইলে ফিচার ফিল্ম বানিয়ে ফেলছেন বহু মানুষ তো সেই কারণে মানে ইন্ডাস্ট্রি সিস্টেম বলে ওই যে সীমাবদ্ধতাটা সেইটা আর নেই এখন প্রবলেম কিছু আছে গিল্ড সিস্টেমের প্রবলেম আছে কিছু জায়গা আছে সেই জায়গাগুলোকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা চলছে নানাভাবে কিন্তু আমাদের এই ছবিটা করতে গিয়ে সেরকম কোনো প্রবলেম হয়নি মানে এই ধরনের কোনো পলিটিক্যাল ডিলেমার মধ্যে আমরা পড়িনি আমরা যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড বাজেট নিয়ে কাজ করেছি এবং শুটিংয়ে অ্যাটলিস্ট কোনো রকম আমাদের প্রবলেম ফেস করতে হয়নি সব রকমভাবেই অভিনেতারা মানে আমাদের রাস্তাঘাটে নেমে বিভিন্ন রকমের সিন আছে গাড়ির ভেতরে বাইরে রিক টিক ছাড়াও নানা রকমভাবে এবং আমাদের যে চিত্র পরিচালক মানে এখানে ডিওপি যিনি আলোকচিত্রী অর্ণব তার এটা প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট একজন ডিওপি হিসেবে তার এটা প্রথম কাজ এবং আমার খুব ভালো লাগছে যে তার কেরিয়ারের শুরুতে তার প্রথম ছবিতে আমি কালার কারেকশান করতে পারছি এটা আমার কাছে এবং অর্ণবের কাছে একটা একটা মেমোরি হয়ে থাকবে আগামীতে নিশ্চয়ই অর্ণব আরও ভালো জায়গায় চলে যাবে আরও বড় জায়গাতে চলে যাবে এবং এই এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবিগুলিতে কাজ করার সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে যেহেতু টিমটা ছোটো হয় সেই জন্যে মাল্টিটাস্কিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে মানে আমি এরকম অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার অভাবে অর্ণব ওরকম ভারী ক্যামেরা নিয়ে নিজেই গাড়ির ওপরে বসে যাচ্ছে কখনো ফোকাস পোলারের কাজ সে নিজেই করে ফেলছে গ্যাফিংয়ের কাজ সে নিজে করে ফেলছে ফলে একটা লোক সে তিন চারটে মানুষের কাজ একসাথে করছে তার কারণ হচ্ছে সেটা করতেই হবে না হলে এই ধরনের ছবি প্রোডাকশান করা সম্ভব নয় এবার সেখানে আমি আমাকে যে মানে আমি কালার কারেকশান করবো এটা আমি যে জানতে পেরেছি শুটিংয়ের পরে আমি আগে জানতাম না আমি অভিনয় করে আমার অভিনেতা হিসেবে ছুটি হয়ে যাওয়ার পর তারপর ডিরেক্টর বলেছেন যে এই বিভাগেও আপনাকে চাকরিতে নেওয়া হবে এবার সেইটা করেছি হ্যাঁ চেষ্টা করেছি একটা ইন্টারেস্টিং যেরকম প্রত্যেক ফিল্মেই কিছু না কিছু নতুন চেষ্টা করি করার ইমেজ নিয়ে ক্যারামতি সেরকম একটা করেছি এবার আসুক হলে আসুক কারণ এই ছবিতে আসলে টেকনিক্যালি ব্যাপারটা থেকে দেখার থেকেও এখানে পারফরমেন্স এবং স্টোরি একটা থ্রিলার যেভাবে প্রেজেন্ট করা হয় সেইটা দেখানো হচ্ছে অর্ণব খুব সুন্দর লাইট করেছেন ইনডোর লাইটগুলো খুব ভালোভাবে তিনি মানে অর্ণবের লাইটিং স্কিলটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমার তার সহকর্মী হিসেবে সে করার চেষ্টা করেছে নানা রকমভাবে এইবার বাকিটা তো মানুষের টিকিট কেটে এসে হলে দেখবেন আমরা আমাদের সাধ্য মতো
তাহলে রেজাল্টটা বেরোবে কি করেছে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে বর্ফি যেহেতু নাম বর্ফি চন্দ্রেদী চরিত্র এবং এই চরিত্রটার মধ্যে আসলে দুটো দিক আছে অনেকেই সেটা ছবি দেখে বুঝতে পারবেন একটা দিক সমাজের সামনে আসছে আর একটা দিক হয়তো লুকোনো তো সেই ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট মজার গেম তোমার সঙ্গে খেলেনি যে ছোটোবেলা থেকে বহু অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করেছে এবং দর্শকের কাছে তারা অভিনেতা বা অভিনেত্রী এই তকমাটাই বা এই ছবিটাই তাদের কাছে তোমার কাছে যেহেতু তাদের সঙ্গে তুমি সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছো আর একটা যদি শব্দ বলা হয় তাদেরকে নিয়ে তুমি কি বলবে বা তো তোমার মতো করে তাদেরকে ডিফাইন করা একটা শব্দ দিয়ে সেটা তাহলে করি যেটা বর্ফি চরিত্রটার ক্ষেত্রে কিন্তু করা যাচ্ছে না ছবি শেষে হয়তো সেটা বোঝা যাবে তো সেক্ষেত্রে ফার্স্টেই আসি কৌশিক সেন কৌশিক সেন ক্যামেরার সামনে এবং পেছনে আলাদা মানুষ আমার কাছে কারণ কৌশিক সেনকে আমি যখনই পেয়েছি এবং কৌশিক সেনের সাথে একটা সময় আমার প্রায় পারিবারিক সম্পর্ক কারণ ঋদ্ধি আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফলে কৌশিক সেন অ্যাট এ সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম মানে কখনো মাস্টারমশাই কখনো গুরুজন এই ভূমিকা এবং সহকর্মী হিসেবে যদি বলতে হয় তাহলে খুব কোঅপারেটিভ মানে অন্তত এরকমও হয়েছে যে অনেক সময় সিন অনুসারে মানে উনি নিজের ডায়লগ কেটে এখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন মানে বলছেন যে তোমার এই ডায়লগটায় তুমি যদি এই শব্দটা ব্যবহার করো আমার ডায়লগটা থেকে কাটছাট করে নিয়ে তাহলে সিনের ড্রামাটা দাঁড়িয়ে যায় ফলে এই যে ড্রামার কনস্ট্রাকশান যেহেতু উনি নিজে এত বড় একজন থিয়েটার ডিরেক্টর এবং রাইটার তো সেই জন্যে এরকম একজন ব্যক্তি সহকর্মী থাকলে যেটা হয় যে পারফরমেন্সটা শুধু মানডেন কিছু কথা বলবো ডায়লগ বলবো এসে অভিনয় করবো তা নয় অভিনয়টা একটা একটা মানে ওই বিয়ন্ড পারফরমেন্স একটা কিছুতে পৌঁছে যায় যেখানে এটা একটা চিন্তা শক্তি হিসেবে কাজ করে মাথায় যে কিছু একটা করা হচ্ছে ভাবা হচ্ছে তো ফলে কি শব্দ ব্যবহার করব কীভাবে বলবো এরকম হয়েছে বরফিতেও আমার হয়েছে যে উনি গ্রিন রুমে আমি একরকমভাবে রিহার্সাল করলাম উনি বলছে না এটা এইভাবে না করে এইভাবে করে দেখো তাহলে একটা অন্যরকম একটা একটা এ হতে পারে হ্যাঁ ফলে খুব ভালো অভিভাবক মানে অভিনেতা উনি খুব ভালো অভিনেতা সেটা তো আমার জাজ করার প্রশ্নই নেই সারা বাংলার মানুষ বা সারা দেশের মানুষ এবং এখন তো আন্তর্জাতিক মানুষও জানে ওনার থিয়েটারের জন্যে কিন্তু খুব ভালো অভিভাবক ক্যামেরার পেছনে সেটা আমি বলতে পারি অঙ্কুশদা অঙ্কুশ দা খুব একদম মাই ডিয়ার লোক আমরা খিলাড়ি করেছি কিছুদিন আগে আবার ডান্স বাংলা ডান্স হোস্ট করলাম খুব একদম এনার্জেটিক লোক কোনো কিছুতে মনে হয় না যে তার টায়ার্ডনেস আছে বলে সব সময় খুব ভাইব্রেন্ট লাফালাফি করছে ইয়ার কি ঠাট্টা মজা নিয়ে একদম খুব সামনে পেছনে মোটামুটি একদম অঙ্কুশ দার আসলে অভিনয় করে না মানে আমি হোস্টেও দেখলাম ডান্স বাংলা ডান্সেও যে ওইটাই আসলে অঙ্কুশ মানে সব সময় খুব জলি ভাইব্রেন্ট একটা একটা খুব এন্থুজিয়াস্ট মানুষ দুজনের সঙ্গে ডান্স বাংলা ডান্সেও কাজ করে তিনজনের সঙ্গে পরপর তাহলে বলি মিঠুন চক্র মিঠুন চক্রবর্তীকে বলা খুব ডিফিকাল্ট মিঠুন চক্রবর্তী মহাগুরু মহাগুরুই থাকবেন কারণ আমার কেরিয়ারে সব থেকে ইনফ্লুয়েন্স যে মানুষগুলির আছে তাদের মধ্যে একজন মানে আমি রিসেন্টলি যখন গেলাম খুব একটা সাডেন এপিসোডস ছিল হঠাৎ করে তিনিও জানতেন না আমি যাব মানে সে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হলো এবং মানে খুব কম সংখ্যক মানুষ আছেন যারা মানে ওনার মতো স্টার যারা আর কি তাদের তারা নিজের জায়গা ভেঙে অন্য একজনকে জায়গা প্লেস করে দিচ্ছেন এরকম মানুষ পাওয়া যায় না এবং বহু মানুষের কেরিয়ারে মিঠুন চক্রবর্তীর ভূমিকা আছে আমার কেরিয়ারে তো ম্যাসিভলি আছে ম্যাসিভলি আছে মানে ফিল্ম থেকে ডান্স বাংলা ডান্স থেকে রিয়ালিটি শো থেকে শুরু করে মিঠুন চক্রবর্তী মানে এখনও আমি যে গিয়েছি আমার মনে হচ্ছে যে তোর উনি কেন সিনে আমার বন্ধু লোক মানে উনি সবসময়ই ওই যে সিনিয়র স্টার ডাম এইটা থেকে বেরিয়ে উনি সবসময় আমি গেছি এখনও মনে হচ্ছে যে আমার মনে হচ্ছে যে এই আমি একটা দশ পনেরো বছরের ছোকরা উনিও আমার এই বন্ধু বান্ধব পাড়ার আড্ডায় আর কি ডেকে নিচ্ছে গ্রিন রুমে আড্ডা মারছে এই করছে সেই করছে মানে একটা এই যে একটা ব্যাপার এইটা মানে স্টারের ওই তকমাটা থেকে বেরিয়ে এসে একটা লোক যেভাবে মিশে যান আমাদের মধ্যে সেইটা মহাগুরু বলেই বোধ হয় সম্ভব হয়েছে আমাদের আমরা যারা অ্যাটলিস্ট রিয়ালিটি শো বা এই ধরনের কাজগুলি ওনার সাথে করেছি তারা খুব ভালোভাবে জানি যে উনি কি কি মানু মানে কি ধরনের ব্যক্তি তিনি এখন মহাগুরু মিঠুন বলে কিছুদিন আগে অনুব্রত মণ্ডলকে গুরু বলেছে হ্যাঁ যাই হোক ওটা এমনি কথার কথা এটা মহাগুরু বলে বলে আমি বেরি মনে মনে পড়ে গেল আচ্ছা দেব দেব তো ওই দাদাই সব সময় কারণ দেবের সাথে ছোটোবেলার দীর্ঘ ফিল্ম মেকিংয়ের কেরিয়ার কাটিয়েছি দেবের একটা যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে কিছু মানুষ আছেন যারা নিজেরা একটা সময়ের পরে একটু জনপ্রিয়তা অ্যাচিভ করার পরে বুঝে যায় যে আমি কেউ একটা হয়ে গেছি 
দেবের সাথে যারা মিশেছেন কাজ করেছেন সে এত বড় একজন ব্যক্তি এখন তার রাজনৈতিকভাবে সফল নানা কিছু আছে এখনও দেব এই জায়গাটা মেনটেন করেন যে আমি দেব নই এই ব্যাপারটা এই যে জায়গাটা যে ওভার কনফিডেন্ট নন এখনও চেষ্টা করেন এবং নিজে ভুল করলে স্বীকার করেন ভুল কিছু বললে মেনে নেন কর্ডিয়ালি বিহেভ করেন মানুষের সাথে ব্যবহারটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকে খুব ঔদ্ধত্য হয়ে যান মিডিয়ার সাথে খারাপ ব্যবহার করেন নানা রকম মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করেন কিন্তু এখনও এই এত কিছু ডামাডোলের মধ্যেও আপনারা যারা মিডিয়া আছেন জানেন যে রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও বহু মানুষ তারা দেবকে মানুষ হিসাবে বেশি অ্যাকসেপ্ট করেন তিনি কি রাজনীতি করেন সেটা তার পেশার ব্যাপার সেটার মধ্যে ঢোকে না অনেকে কিন্তু বলে যে সেলিব্রিটিরা রাজনীতিতে এসেছেন তাদের মধ্যে সেন্সিবলি কথা বলেন প্রেজেন্টেশানটা ঠিকঠাক এবং কর্ডিয়াল বিহেভ করেন এই রকম মানুষগুলোর মধ্যে দেব একজন এবং সেটা যে তিনি মানে ফেক করছেন তা নয় যতটুকু আমি তার সাথে মিশে দেখেছি উনি সেটা মানে খুব স্ট্রাগেল করে উঠে আসে তো এখনও খুব স্ট্রাগেল করেন মানে পয়সাটাই তো সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি নয় কারণ ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া আর ফার্স্ট হয়ে জায়গাটা টিকিয়ে রাখাটা আরও কঠিন ফলে দেব দেব হয়ে যাওয়ার পরে দেব হয়ে থাকাটা খুব আরও 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 চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার তো সেইখানে সেটা যে এখনও করে যেতে হয় তাকে নানা রকম উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে সেটা আমরা জানি যারা ফিল্মে আছি তারা তো সেইটা একটা মানে খুব ভালো দিক এবং সেটা তিনি দীর্ঘ বছর ধরে মেনটেন করে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা সহ অভিনেতার সাথে সিনিয়রদের সাথে প্রতিটা টেকনিশিয়ান তাকে ভালোবাসেন এইটা এইটা একটা একটা প্রয়োজনীয় অংশ একজন পারফরমারের যেখানে নিজের দলের বিরুদ্ধে গিয়ে কথা বলতে হয় সেটাও তিনি বলেছেন আমরা দেখেছি শ্রাবন্তী আর বেশি নাম নেব না খুব বেশি সময় নেব না শ্রাবন্তী শ্রাবন্তী তো খুব প্রিয় মানুষ ভীষণ খেতে ভালোবাসেন আমরা বহু সময় শুটিংয়ে একসাথে কাটিয়েছি এবং শ্রাবন্তীদির শ্রাবন্তী দিদি সম্পর্কে আলাদা করে ভালো খারাপ বিচার করাটা খুব মুশকিল তার কারণ তিনি আর যাই হোক তিনি এখনও মানে ছোটই দেখলে মনে হয় মানে এইটা একটা খুব ব্যাপার সবার সাথে তার বয়সের গ্যাপটা তিনি বুঝতে দেন না ফ্লোরে এবং তিনিও সেই একই শ্রাবন্তীদির সাথেও আমি দেখেছি যে যখন বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেছি বিভিন্ন জায়গায় গেছি যে সিটি সেন্টারে ওপেন পাবলিক জায়গাতে বসে পড়ছেন মানুষের সাথে কথা বলছেন কেউ বলতে এলে ওই ওই যে ঘ্যাম ব্যাপারটা যে এই এই ব্যাপারটা শ্রাবন্তীর মধ্যেও আমি কখনও শ্রাবন্তীদির মধ্যে আমি দেখিনি তো শ্রাবন্তীদির সাথে হ্যাঁ শ্রাবন্তীদির এই একটা ভালো দিক বলা যেতে পারে রাজ চক্রবর্তী রাজ চক্রবর্তী তো এখন রাজ চক্রবর্তী হয়ে গেছে আমাদের কাছে আমার কাছে রাজদাই সবসময় এবং রাজদার খুব ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা আছে আমার কেরিয়ারে অন্তত তার কারণ রাজ চক্রবর্তী প্রথম ডিরেক্টর যিনি ডান্স বাংলা ডান্স শোতে মিরের মতো একজন মহা সঞ্চালককে রিপ্লেস করে আমাকে এবং তাথইকে এনেছিলেন এবং সে সময় চ্যানেল অ্যাকসেপ্টও করতে চাইনি কারণ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার একটা সাকসেসফুল প্রতিষ্ঠিত প্রোগ্রাম এবং মিরের মতো একজন কিংবদন্তি সঞ্চালক সেখানে রয়েছেন সেখানে তাকে সরিয়ে দিয়ে এরকম দুটো বাচ্চাকে ধরে এনে বসিয়ে দেওয়া যাদের তথাকথিত ফেস ভ্যালু নেই এই নেই সেই নেই সেইটাকে বসিয়ে দেওয়া এবং আমি আমার এখন মনে আছে রাজ চক্রবর্তী কীভাবে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন যে আমি এই শো দাঁড় করিয়েই যাব এবং তিনি তো প্রথম এই কনসেপ্টটা আনেন এবং ডান্স বাংলা ডান্সের মঞ্চে আমাকে এবং তা থেকে নিয়ে আসেন এবং চিরদিনই তুমি যে আমারে তারপরে আমি রাজদার আমি টেলিফিল্ম করেছি তার কেরিয়ারের প্রথমে এবং রাজদার সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট গুণ পরিচালক হিসেবে আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে যে একজন পারফরমারের থেকে ভালো জিনিসটা বের করে নেওয়া সেটা সেইটা কারণ আমি ওনার সাথে দীর্ঘদিন ওয়ার্কশপ করেছি বিভিন্ন ফিল্মে কাজ করেছি রাজদার এই একটা ভালো দিক আমি সব সময় দেখেছি যে যে খুব ভালো অভিনেতা নয় খুব মানে মেথডিক্যাল প্র্যাকটিস তার নেই কিন্তু তাকে দ্বারা যেভাবে অভিনয় বা পারফরমেন্সটা সিনের প্রয়োজনীয়তার হিসেবে তিনি বের করে নিয়ে আসতে পারেন ক্যামেরার সামনে সেইটা সেটাই সেটা সফল পরিচালকের বিভিন্ন গুণগুলোর মধ্যে একটা যে হাউ টু ডিরেক্ট ইউর অ্যাক্টার্স সেইটা সেইটা আমার একটা মানে রাজদার থেকে পাওয়া রাজদার থেকে খুব মানে রাজদার শুধু একা নয় রাজদার পুরো টিম যারা আছেন তারা সেইটা একটা খুব ভালো প্রাপ্তি আমার কাছে যে আমি রাজ চক্রবর্তী দলের কাজ করতে পেরেছি লাস্ট জিদ্দা জিদ্দা এদের সবার থেকে আলাদা কারণ জিদ্দা জিদ্দা এই যে চেঙ্গিস দেখছি আমরা আসলে জিদ্দা ওই অরাটা মেনটেন করেন এইটা সব সময় মানে জিদ্দা খুব ভালো মানুষ খুব ভালো মানে আতিথেয়তা ভীষণ ভালো কিন্তু জিদ্দার একটা ব্যাপার আছে যে মানে একটা কেউ ঢুকছে বোঝা যায় যে একটা কে একটা এলো মানে এই যে অরাটা এই পার্সোনালিটিটা আমি কিন্তু মানে একমাত্র জিদ্দার মধ্যেই কন্টেম্পোরারি হিরোদের মধ্যে দেখেছি যে একটা হিরো তার নিজের 
মানে তার পার্সোনালিটিটাকে ধরে রাখা এবং আমরা এই স্টারদের মধ্যে দেখেছি একমাত্র তিনি যিনি নীরবে নিষ্ঠুপে কেবল কাজ করে যাচ্ছেন অন্য কোনো কিছুতে তিনি কোনো রকম কন্ট্রোভার্সি কোনো রকমের রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক সোশ্যাল মিডিয়াতে উল্টো পাল্টা বকা এইসবে কোনো কিছুতে তিনি নেই তিনি কেবল নিজের ব্যক্তিত্বটা ধরে রাখছেন এবং জিতের যেটা প্রমোশনেও নেই না প্রমোশনে নেই এবং জিতের যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে আমরা কোথাও গিয়ে তো এখন কমার্শিয়াল ফিল্ম থেকে সরে আসছি আস্তে আস্তে করে আমরা কেবল হয়তো শহরের দর্শককে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি ফেস্টিভ্যালগুলোকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি কিন্তু এখনও মফসলে সিঙ্গেল স্ক্রিনে যেখানে মানুষ সিনেমাকে কেবলমাত্র লার্জার দ্যান লাইফ এন্টারটেনমেন্ট হিসাবে ভাবেন তাদের কাছে রাভান চেঙ্গিস এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ফিল্ম কারণ এখনও বহু মানুষ আছেন যারা সিনেমাকে ওইভাবেই এনজয় করতে চান যারা সিনেমার হিরোকে সুপার হিরো মনে করেন যারা ওই মানে ওই অরাটা ফিল করতে চান স্ক্রিনে এরকম বহু মানুষ আছে তো সেই মানুষগুলোর থেকে কোথাও গিয়ে আমরা তো মেন স্ট্রিমের ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা একটু সরে এসে একটু অন্যরকম চিন্তাভাবনা করার চেষ্টা করছি কিন্তু সেইখানে এখনও কারণ আমরা মানে হলের হিসাবে আমরা শুধু দেখি কিন্তু গ্রামগঞ্জে কিন্তু রাবান শহরের হিসেবে হয়তো খুব একটা ভালো পারফর্ম করেনি কিন্তু গ্রামগঞ্জে সিঙ্গেল স্ক্রিনে আমাদের মুর্শিদাবাদ বর্ধমান এই সমস্ত জায়গায় দারুণ পারফর্ম করেছে দীর্ঘদিন হাউসফুল গেছে এবং এখনও জিত এই নামটা একটা বিরাট ব্যাপার মানুষের কাছে তো সেই কারণে মানে এই অরাটা জিত রাখতে পেরেছেন এইটা এইটা বোধ হয় জিত বলেই সম্ভব যে কথাটা অরিচ্ছ লাস্ট বললো সেটা পরিচালক সৌভিকদার সঙ্গেও কথা হচ্ছে যে গ্রাম বাংলার মানুষদের আমরা খানিকটা উপেক্ষা করে যাচ্ছি কিন্তু টলিউডের প্রাণকেন্দ্র বলা যেতে পারে এই গ্রাম বাংলার দর্শকেরাই তো শেষ করব শেষে একটাই কথা যে তুমি তো সব বিষয় নিয়েই কথা বলে এই ছবি রাজনীতি অনেকটাই রাজনীতি আছে এই ছবি ঘিরে এবং এই সময় যে উত্তাল সময়টা চলছে তাতে অভিনেতা অভিনেত্রী শিল্পর মধ্যে যে ভাগটা চলে আসছে অরিচ্ছ সেটা কিভাবে দেখছো হ্যাঁ মানে এখন একটা রাজনৈতিক টার্বিউলেন্স রয়েছে সব জায়গাতেই সেইটা সৌভিক খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে এখানে রিপ্রেজেন্ট করেছে বিন্দু মাসিকে ফিরিয়ে এনেছে এবার বিন্দু মাসির সাথে বর্তমান রাজনীতির কোনো যোগ আছে কি না সেটা সৌভিককে অডিয়েন্স ধরে রাখবেন কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবেন এখানে আমাদের কিছু বলার নেই এবার ব্যাপার হচ্ছে যে হ্যাঁ রাজনৈতিক একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে এবং সিনেমা তো আলটিমেটলি একটা দর্পণ সমাজের দর্পণ সৌভিক তার মতো করে চেষ্টা করেছেন যে আমাদের রিসেন্ট টাইমসে যে ঘটনাগুলো খবরের কাগজে আসে টিভির পর্দায় আসে আমরা দেখি প্রতিদিন যেগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি সেগুলোর একটা প্রতিফলন সে করার চেষ্টা করেছে ফিল্মের মধ্যে দিয়ে এবারে রাজনৈতিক মানে রাজনীতি ছাড়া তো কোনো কিছুই হয় না প্রত্যেক ফিল্মের একটা নিজস্ব রাজনীতি আছে এবার এখানে হয়তো কোথাও কন্টেম্পোরারি পলিটিক্যাল সিনারিওকে প্যাসিভলি পরোক্ষভাবে একটা দেখানো হচ্ছে যে মানে সারা ভারতবর্ষেই বা সমগ্র পৃথিবীতেই রাজনীতিতে যে করাপশান ডেমোক্রেসির যে মিস ইউজগুলি হচ্ছে সেইগুলোকে আমরা আমাদের মতো করে ইন্টারপ্রেট করে ফিল্মটা বানানোর চেষ্টা করেছি এবার সরাসরি কোনো দলের পক্ষে বা বিপক্ষে এই ছবি নয় সেটা করার উদ্দেশ্যও নয় এখানে মুদ্রা ব্যাপার যেটা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে সারমর্ম সেটা হচ্ছে যে ক্ষমতার অপব্যবহার সেটা জাতি ধর্ম দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষমতা খুব খারাপ একটা জিনিস আমরা যারা অ্যাচিভ করে ফেলি তাদের আরও লোভ হয়ে যায় এবং এই লোভ থেকে একটা খারাপ পদক্ষেপ আমরা নিয়ে ফেলি নিজেরা না বুঝে হয়তো রাজনীতিবিদরাও সবাই মন থেকে চান না কিন্তু এই ক্ষমতার যে নেশা এই নেশা খুব খারাপ নেশা ক্ষমতার যে লোভ পাওয়ারের যে লোভ যারা ওই পাওয়ার অ্যাচিভ করেছেন তারা অনুভব করেন একটা সময়ের পরে গিয়ে যে কখনো কখনো এমন দিকে চলে যায় জীবনটা যেটা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায় এবং তাতে সাধারণ মানুষ আলটিমেটলি সাফার করে এটা মানে ফ্যালাসি অফ পলিটিক্স না কি বলবো আমি জানি না কিন্তু এই এই সিনেমাটিতে রাজনীতি অবশ্যই আছে কিন্তু কোনো সরাসরি কোনো দলের পক্ষে বা না ব্যক্তিগত আক্রমণের কোনো জায়গা এটা নয় এবং বিন্দু মাসিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে নয় বিন্দু মাসি ক্যারেক্টারটা সবার খুব পছন্দের একটা রাজনৈতিক ক্যারেক্টার দীর্ঘ মানে পনেরো ষোলো বছর আগের ফিল্মের ক্যারেক্টার এবং গ্রামগঞ্জে এখনও থিয়েটার যাত্রা এগুলো যখন হয় অনামিকাদি যান তার বিরাট জনপ্রিয়তা মানুষের কাছে এবং তাকে আবার পর্দায় দেখতে পেলে মানুষ আরেকটু এনজয় করবেন এবং আরও দেখতে যাবেন বিন্দু মাসির সেই বিখ্যাত ডায়লগ তার গালাগালি দেওয়ার যে ভঙ্গিমা তার যা পারফরমেন্স সেইগুলো আবার দর্শক এনজয় করবেন এবং তারা ব্যাপারটাকে নিয়ে উৎসাহী হবেন এইটা ভেবেই হয়তো বিন্দু মাসির চরিত্রকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবার সবে মিলে সব রকমভাবে একটা অ্যাওয়ারনেস বলা যেতে পারে ফিল্মটা যে আমাদের রোজকার জীবনে যা যা প্রবলেমেটিক জিনিসগুলো হচ্ছে সেইগুলো সম্পর্কে আমরা হয়তো দেখেও এড়িয়ে চলছি 
বা নিজেদের পিঠ বাঁচিয়ে হয়তো ভাবার চেষ্টা করছি যে এ বললে আমার চাকরি চলে যাবে আমার কাজের জায়গায় বিপদ আছে আমার জীবনে ঝুঁকি আছে এই জায়গাগুলো থেকে কিছু মানুষ এখনও আছেন যারা এগুলো তোয়াক্কা না করে এগিয়ে আসছেন এই মানুষের সংখ্যাটা আস্তে ধীরে বাড়বে তো ফলে এইটা একটা সাধারণ মানব জীবনের একটা অ্যাওয়ারনেস হিসাবে এই ফিল্মটা থেকে যাবে ছবি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে সেটা দর্শক বলবেন ফিল্মের কি ক্রিয়েটিভ ব্যাপার স্যাপার আছে সেটা এক্সপার্টসরা বলবেন সেটা আমরা নিজেদের কাজে পিচ চাপড়াতে পারি না যে খারাপগুলো আসবে সেগুলো থেকে আমরা সংশোধন করে পরের ছবিতে আবার সেগুলোকে কারেক্ট করব কিন্তু এই ছবিটা এই ছবিটা যেটা বক্তব্য যেটা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা আমার ধারণা মানুষের মনে থাকবে যে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কিছু বলা হলো মানে দেখে একশো টাকা দুশো টাকার দিয়ে টিকিট কেটে মানুষ যে আসবেন তার অর্থটার খুব বেশি অপচয় হবে বলে আমার মনে হয় না তাই আমি অনুরোধ করব যারা অডিয়েন্স আছেন তারা হলে এসে দেখুন কারণ এখন আমরা সবাই খুব ওটিটি নির্ভর হয়ে পড়েছি কবে টিভিতে দেখবে আর কেউই আর বাইরে গিয়ে দেখতে পারি না তারপরে মানে দেখতে ইচ্ছে করে না অলস হয়ে গেছি সবাই তো সেই অপেক্ষা না করে অনলাইনের অপেক্ষা না করে আপনারা হলে আসুন কারণ হল একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা এবং এই ধরনের যে ক্যামেরার কায়দা অ্যাকশান সিকুয়েন্স গান নাচ এই সমস্ত মিলিয়ে যে একটা একটা কমপ্লিট প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে এইটা ওই ছোটো স্ক্রিনে আমার মনে হয় খুব একটা জমবে না আপনাদের দেখে আপনারা হলে আসুন হলে এসে যার যার বাড়ির হলে আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি ডিস্ট্রিবিউশন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ যেহেতু হলগুলোতে একটা প্রবলেম রয়েছে একটা একটা সমস্যা রয়েছে তো সৌভিক তার মতো করে এবং আমাদের এম এস ফিল্মস তারা চেষ্টা করছে যত বেশি সংখ্যায় হলে রিলিজ করা যায় শহর গ্রাম মিলিয়ে মাল্টিপ্লেক্স সিঙ্গেল স্ক্রিন যেখানে মানুষ অ্যাফোর্ডেবল দামে দেখতে পারবেন ছবিটা সেইটা চেষ্টা করা হচ্ছে আপনারা সকলে হলে আসুন হলে এসে দেখুন দেখে এখন তো সোশ্যাল মিডিয়া খুব সহজে আপনার মতামত দিতে পারবেন টুইট করতে পারবেন পেজে কমেন্ট করতে পারবেন আপনার ফিডব্যাক দিতে পারবেন সেগুলো দিন ভালো খারাপ তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনা সবই হবে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সেটা হোক আপনারা সকলে আসুন এসে দেখুন দেখে তারপরে আলোচনা তর্ক বিতর্ক খারাপ ভালো লাগা ফিডব্যাকগুলো আমাদের জানান এবং যে জায়গাগুলো আপনাদের মনে হবে আমরা সংশোধন করলে বেটার হতো আমরা সেগুলো সংশোধন করে আবার পরের প্রজেক্টে আবার একটা ভালো কিছু নিয়ে আসবো আপনারা সবাই এসে দেখুন সেটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা টলিউড ফোকাস কলকাতা চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের প্রিয় ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করুন টলিউড ফোকাস কলকাতা